எந்த பொம்பளையாவது ஒரே ஒரு கால் சவரம் அரிக்க சவரம் நகை போனாவே விட மாட்டாங்க உயிரோட விட மாட்டாங்க ஆம்பியான உயிரோட வைக்க மாட்டாங்க நீ வந்து பதினஞ்சு சவரம் போகிற வரைக்கும் என்ன பண்ணிந்த உங்க பிள்ளை உங்களை அடக்க முடியல அப்ப நான் என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்க ஸ்டேஷன்ல போயிட்டு அடிக்கு வச்சு கை வச்சு விட்டாரு எதுக்கு கடன் மாசம் தர ஸ்டேஷன்ல ராமலிங்கபுரத்திலிருந்து நாங்கள் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி வட்டம் இது ரொம்ப ஏழ்மான குடும்பத்தில் பிறந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு இருபது முப்பது முப்பது நாற்பது ஏடி இருக்கும் நாங்கள் மண் வேலை மண் செய் மண் தூக்கம் அந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு கிணத்து வேலை வந்து ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நூறு கிணறு இருக்கும் நீங்கள் ரெண்டு பேருமா இல்லை இல்லை நான் மட்டும்தான் அது மற்ற கூலி வேலை கொஞ்சோண்டும் உங்க பேரையா சுப்பிரமணி உங்க பேருமா தானம் கொஞ்சமான கஷ்டப்படல சூழ வேலைலாம் போய் மண்ணெல்லாம் தூக்கி டொக்கு பிடிச்சி சூழ வேலை செய்வேன் கணத்தை வேலை செய்வேன் தறி ஓட்டுவேன் ஆடு மாடு மேய்ப்பேன் ஏறு ஓட்டுவேன் மாட்டு வண்டி ஓட்டுவேன் கொஞ்சமான கஷ்டம் கிடையாது சோழ கூ தான் கம்பும் கூ தான் அது குடிச்சா பேஜி ஆகும் அவ்வளோ ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வளர்ந்து பே கஷ்டப்பட்டு நான் எத்தனையோ இதெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு இப்போது நான் இப்போ எனக்கு வந்து ரெண்டு பொம்பளை பசங்க அப்புறம் இவன் ஒரு ஆம்பளை பையன் அவங்க ரெண்டு பசங்களுக்கும் அதுங்க அதுங்களை படிக்க வைக்க முடியல என்னால் தறி ஒன்று அஞ்சாவது தறி போவார் தறியெல்லாம் ஓட்டுவேன் அப்புறமா தறி ஓட்டிட்டு வந்து சா ஏர் ஓட்டுவார் ஏர் ஓட்டின உடனே சால் பூச்சி தண்ணி அரிப்பார் தண்ணி அரிசி ஒன்று நாற்று பிடுங்குவார் இவ்வளோலாம் கஷ்டப்பட்டோம் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே நைட்டு ஃபுல்லாக தறி ஓட்டுவேன் பகல் ஃபுல்லாக வேலை செய்வேன் பகல் ஃபுல்லாக வேலை செஞ்சுட்டு வந்து நைட்டு ஃபுல்லாக தண்ணி கட்டுவேன் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்ல முடியாது அந்த கொசுங்க வந்து காலங்களில் கைனிங்களில் வந்து பிடிச்சிக்கும் அப்படியே அப்படி பிடிச்சி பிடிச்சி அப்படி பிடிச்சி பிடிச்சி போகிறது அந்த கொசுங்க அவ்வளோ பெருசாக இருக்குமா அவ்வளோ பெரிய கொசுங்க கைனி வேலையில் இருக்கிற கொசு அத்தங்களை அப்படி அப்படியே பிடிங்கி பிடிங்கி போகிறது கொசு அப்படியே கிச்சு 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 கிச்சுதான் வந்து பிடிச்சிக்கும் காலை அந்த மாதிரிலாம் கஷ்டப்பட்டு ஏதோ ஒரு அளவுக்கு இப்போ ஒரு ஏக்கரா நிலம் வாங்கி அது ஒரு மிஷின் தண்ணி மிஷின் தண்ணி ஏறி பாய்ச்சல் தான் மழை பெஞ்சதான் பைப்பு அது வரைக்கும் பத்து மூட்டை அறுத்தா அந்த வீட்டில் வச்சுக்கின்னு ஏதோ நிம்மதியாக கஞ்சி குச்சின்னு இருக்கும்போது ரெண்டு பொண்ணை கொத்தம் ரெண்டு பொண்ணு அங்கே பசங்க அது இவனுக்கும் பண்ணும் கை வயசாதான் கஞ்சி பொம்பளை பசங்க நல்லா இருக்காங்க ஆ பொம்பளை பசங்க பரவாயில்ல அவங்க நல்லா பேரம்பேத்தி எல்லாம் எடுத்துட்டீங்க ஆ பேரம்பேத்தி எடுத்துட்டு இவனுக்கும் ரெண்டு புள்ள அந்த பொண்ணுங்களுக்கும் ரெண்டு ரெண்டு புள்ள ஆம்பளை பிள்ளையா பொம்பளை பிள்ளையா எல்லாமே ஆம்பளை பிள்ளையே அதுங்க படிச்சுக்கிது இதுங்களும் படிச்சுக்கிது இத்துங்க இப்போ அந்த பையன் வந்து மூணாவது போக போகிறான் ஒரு பெரியவன் இப்போ ஒன்றாவது வந்து ரெண்டாவது போக போகிறான் சின்ன பையன் இவ்வளோ தூரம் பண்ணி வச்சுக்கோ இவனுக்கு குடும்பத்தை பற்றி நினச்சதே கிடையாது வணிஜாரூவா ஒம்பதாவது படிச்சுது பத்தாவது வரைக்கும் படிமானும் பத்தாவது வரைக்கும் படிப்பு வரலமா எனக்கு அப்படின்ச்சு சரி படிப்பு வரலாம் என்னம்மா பண்ணுறது அப்படின்னா அப்புறமா இது தறி ஓட்டினாங்க எங்கள் மூத்தாரு தறியில் போய் ஒரு நே ஒரு நூறுரூபா தான் எட்டு மாதம் ஓட்டுச்சு அந்த எட்டு மாதத்துக்கும் ஒரு சீட்டு போட்டோம் அதையும் கூட காது போட்டாங்க ஏமாற்றிட்டாங்க அது நூல் நூல் இழைக்கிறது நூல் இழைக்கிறது தறிக்கு அவ்வளோ பெரிய கஷ்டத்தெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கரையேறி முன்னேறி பெரிய பொண்ணு என்ன பண்ணுச்சியா அது வேலையை செய்யறது கிடையாது இதுங்களுக்கு குழந்தைங்களை வச்சுக்கணுமே நாங்கள் கூலிக்கு போனால் தானே மூணு மாதத்தில் விட்டு ஓடுவேன் கைனிக்கு பருகிழ்ச்சி ஓடுறா பருகிழ்ச்சி ஓடுறான்னு வருவாங்க சின்மாம்னார் 
அவங்க போனாக்கா களை ஏற்றுட்டு வரும் குழந்த ஐது 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 தேம்பி பூச்சி என்ன பண்ணுறது கொடுமையாச்சு எங்கள் மாமியார் ஒரே ஒரு படி வச்சு கொடுக்காது ஒரு தோடப்பம் கொடுக்காது ஒன்று கொடுக்காது நாங்கள் கை வாய்ஸாதான் இவருக்கு கல்யாணம் அவனுக்கு கையாடு அப்பா எங்கள் அம்மாவை சொல்லி கொடுத்தல அவங்களுக்கு ஆறு ஏழு பசங்க எங்கள் அப்பாவுக்கு எங்கள் அம்மாவுக்கு ஆறு ஏழு பசங்க அவங்க அத்தங்களை காப்பாற்றுறதுக்கே முடியல நம்பு வந்து நம்பு காப்பாற்றிக்கணும் அவங்கள அவங்க காப்பாற்றிக்கணும் கல்யாணம் ஆசி போதே அப்பயே ஒரே ஒரு நாள் கூட இல்லை நான் மறு மறு எங்கள் அம்மா வீட்டிலேருந்து மறு உண்ட்டு வந்தோம் மறு உண்ட்டு வந்தாக்க இவங்க அக்கா என்ன பண்ணிச்சே பல அந்த ஊரில் கலகா பிடுங்குறாங்க வா நீட்டு வச்சு ஒரே நாள் கூட வீட்டில் இல்லை எங்கள் வீட்டில் அண்ணிலேருந்து தான் வாய்ப்பு சோளம் இடிக்கணும் கம்பு இடிக்கணும் பேவரா அடிக்கணும் நெல் குத்தணும் ரொம்ப கஷ்டம் பத்து கிலோமீட்டர் போய் பில்லு சாமி பில்லு சாமந்துட்டு வரணும் வயசான காலத்தில் நம்மளால பாடுபட முடியும் எனக்கு அறுபத்தி ஏழு வயசு ஆகுது அம்மாவுக்கு அது அம்ப அறுபது அறுபத்தி மூணு அறுபத்தி ரெண்டாவது வீடெல்லாம் சொந்த வீடா போக்கு சரியா அப்ப தெரியல சரி இவனுக்கு ஒரு ரூம் தனியா கட்டி விட்டலாம் நம்மளுக்கு ஒரு ரூம் தனியா கட்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தனித்தனியா கட்டி வச்சுக்கேன் இப்போ உங்கள் வீட்டில் தான் உங்கள் பையனாக இருக்கார் ஆமாம் இவனுக்கு மேடவாரத்தில் எதுவுமே கூ ஒரு ரூம்பு ஒரு தென்னங்கேத்து போட்டு வீடு கட்டி அங்கே எதுவுமே குடும்ப குடும்ப வச்சேன் அவங்க பாட்டி வீடு வாங்கினீங்களா வாங்கலை அவங்க சித்தி விடுக்குது மருமா அண்ணன் பொண்ணுக்கு சித்தி விடுக்குது அங்கே மேடவாரத்தில் பாட்டி விடு அங்கே இப்போ உங்கள் பையன் தான் பிரச்சனை ம் ஐயா இது ப்ரோக்ராம்னு தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியும் அதான் நான் டிவியில் பாக்குறேன்ல தெரிஞ்சுதான் வந்து தெரிஞ்சுதான் வந்து யாரும் உங்களை கட்டாயப்படுத்தல இல்லாமல் இங்கே வரது கட்டாயப்படுத்தல ஏன் மரியமாங்கிட்ட பேசினேன் இந்த மாதிரி இது நம்ம டிவியில் ப்ரோக்ராம் கொடுத்து அதெல்லாம் கொஞ்சம் திருத்தலாமா இந்த மாதிரி போலீஸ் ஸ்டேஷன்லாம் கேஸ் கொடுத்தேன் போலீஸ்காரெல்லாம் கூட அடித்தாங்க இவன் திறந்தவரணா இல்லை என்ன பிரச்சனை அவருக்கு ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது அவன் சின்ன வயசுலேருந்தே படி போட்டோம் சரியாக படிக்கிறது கிடையாது பத்தாவது வரையும் படித்தான் ஒரு பையன் ஏற்பட்டான் அந்த பையனா கூட கலந்தான் இது நிறையா பண்ணுறான் என்ன பண்ணுறாரு குடி இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பாதிரி வாழ்க்கையே வந்து குடி தான் வாழ வாழ்க்கையே நம்ம பிறந்தது வளர்ந்தது எதுக்கு வளரணும் எதுக்கு பிறணும் எதுக்கு கல்யாணம் பண்ணணும் எதுக்கு குழந்த பெற்றுக்கணும் எங்கே இப்போ உங்கள் வீட்டில் யாருக்கும் அந்த பழக்கம் இல்லைல்ல யாருக்கும் யாருக்கும் கிடையாது நீங்கள் ஆம்பளை பையனை ரொம்ப செல்லம் கொடுத்துட்டீங்களோ மருமகனோட <laughs> அவங்களாம் கடையில் <laughs> காசி கடையில் வாங்கி கொடுத்தேன் நீங்க எதுக்கு வாங்கி கொடுக்குறீங்க உயிர் பூட்டே கிடையாது செகுத்தோ அப்படியே குடிங்க எடுத்துறோம் தடி குத்தும் அட்ட காசு மாட்றோம் செல்ல புடிப்போம் அட்ட புடிப்போம் சட்டி கிட்டி குண்டாங்க குண்டா கட்டி கிட்டி ஏத்து அடிச்சு ஓடிக்கிட்டோம் தூள் பண்ணோம் ரொம்ப தந்தர் கொடுக்குறாங்க பல்ப் எடுத்து அடிப்போம் மொத்த வழுக்கு லைட் பல்ப் மொத்த அடிப்போம் நம்ம கண்ணாடிக்குல வாசி பிடி முன்னா அந்த கண்ணாடி எல்லாம் ஓடிடுவோம் 
தினி போய் ஏத்தாரு ஒரே ஒரு துரும்பு கூட தான் போட மாட்டான் அண்ணா ஒரு கூட வாங்கி கட்ட மாட்டான் ஜட்டியா ஒரே ஒரு வெற்றி விஷு கூட செருப்பு முதல் கொண்டு துணி முதல் கொண்டு நான் தான் எடுத்துக்கணும் மருமகன்ாக <laughs> 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 அவன் சம்பாதித்து குடிச்சா கூட பரவாயில்லைங்க அவன் சம்பாதித்தையும் குடிப்பான் மற்றவங்களாண்டியும் பிடிப்பான் அங்கே ஓடி பிடுங்குவான் அங்கே ஓடி பிடுங்குவான் அக்கா தாங்கச்சியில் பிடுங்குவான் எங்களை பிடுங்குவான் ஆத்தால் அப்பனே டாச்சர் தூக்க உடவே மாட்டான் உயிரோட கூட உனக்கு பொண்டாட்டி காட்டினதே அந்த பொண்ணு வேலை செய்யாதரா அது ஆண்டு போகாதரா வேற பொண்ணு கட்டிக்கிட்டாலுங்க கட்டிக்க வந்துட்டானே எனக்கு அந்த பொண்ணு தான் ஓணுன்ட்டு அவளை குஞ்சுமான கொடுமில்லை பதினஞ்சு சவரம் போட்டாந்தா மத்தியும் ஓய்ச்சிட்டா காலியாக கூட இப்போ விழுகிட்டு நாங்க போட்டு வச்சுக்கிறேன் நீங்கள்லாம் பேசி பார்க்க மாட்டேங்க எவ்வளோ பேசிட்டேன் மேடம் பேசி அடிச்சு ஆட்சிலாம் கூட பார்த்துட்டோம் அப்போட திரு என்னை யாருமே திருத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதனால தான் மேடம் இங்கே வந்திருக்கோம் நாங்கள் நாங்கள் எங்கே போனாலும் என்னை எதுவும் மாற்ற முடியாது அப்படின்றோம் இப்படி பழக்கத்துக்கு கடுமையானவங்களை நம்ம எப்படி பார்க்கணும்னா அவங்க கெட்டவங்க கிடையாது அவங்கள் அவங்கள பிடிச்சிருக்கிறது இன்னும் ஒரு வியாதி அதை நம்ம ஒரு வியாதியாக தான் பார்க்கணும் மனஸ் மனசை பாதிக்கிற ஒரு வியாதி அப்படி தான் அதை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படி தான் மேடம் அவனை எவ்வளோவோ நாங்கள் சொல்லி பார்த்துட்டோம் திருந்துருந்து நீங்கள் எத்தனை பேர் வந்தாலும் இங்கே வந்த சொல்கிறோம் இங்கே நீங்கள் வந்தால் கூட நான் திருந்த மாட்டேன் வந்திருக்காரா வந்திருக்காரு சரி அம்மா நீங்கள் கொஞ்சம் தள்ளி உட்காருங்க அம்மா உட்காருங்க நான் அவரை கூப்பிடுறேன் ஐயா தள்ளி உட்காருங்க ஐயா அவனுக்கு ஒரு தொந்தரவும் கொடுக்கல நம்ம பொழு நல்லா இருக்க போறோம் நாங்கள எவ்வளவு குத்து ஹெல்ப் பண்றோம் மேடம் அப்ப கூட இந்த பண்ணோம் சமாளிக்க முடியல சமாளிக்க மாமே வீட்ல கூட தோந்துறோம் மாமே அரை போடுறோம் மச்சான போடுறோம் அவங்க பா நல்லவங்க அவங்க எது அந்த அளவுக்கு திறமையானவங்க இல்ல மாமே வீட்ல எல்லாம் அவங்க எல்லாம் போய் கூட குடும்ப போத்துறாங்க இவங்களையும் குடும்ப போத்துறாங்க அவங்க வீட்ல எத்தனை பிள்ளைங்க நாக ஓஞ்ச அவரு ஓஞ்ச நம்ம ஒரு பையன் தான் ஒரே மச்சான் ஒரே மச்சான் இவங்க வைப்புக்கு அண்ணன் ஒருத்தன் தான் அவங்கள அந்த அளவுக்கு திறமை இல்ல பொண்டாடி வந்து ஜீரோ இவங்க பொண்டாடி ஜீரோ இவங்க மருமக வந்து ஜீரோ மருமக ஜீரோ அப்படியா சாமர்த்தியம் இல்ல ட்ரில் ஆன போனது தட்டி பெரிக்கு அப்படியா இது ஜீரோ உன் பேர்மா தேவி என்னமா பிரச்சனை அவர் குடி குடி தான் பிரச்சனை கல்யாண ஆனதுல இருந்து இப்படிதான் கல்யாண ஆனது குஷ்டு வந்து ரொம்ப கண்ட்ரோல்ல இருக்க மாட்டாரு சண்டை ரொம்ப சண்டை போடுவார் குழந்தை என்னாச்சு வீட்டில் அதான் சம் நல்லா சம்பாதிப்பாரு சம்பாதிச்சு பத்து ரூபா கொடுக்கணும்னு கிடையாது அதுதான் பிரச்சனையே இப்போ சம்பாதிக்கிறது முழுவனும் ஆமாம் தினமும் குடிப்பார் குடிச்சுட்டு சொம்மாவே இருக்க மாட்டார் சண்டை வேற உங்கள்கிட்ட எதுக்கு சண்டை போடுவார் குடிச்சுட்டு வந்தால் சொம்மாவே இருக்க மாட்டார் ஏதாச்சும் பேசிக்கின்னு கம்முனே இருக்க மாட்டார் அப்படியே வெறித்தனமாக இருக்கும் வீட்டில் இருக்கிற சாமான்லாம் காலியாகும் உடச்சி பசங்க எப்படி இதை தாங்கிட்டு இருக்காங்க பசங்க கூட பயப்படும் அப்படியே அதை பார்த்தாலே அந்த குடிச்சுட்டு வந்து மிரட்டினாலே பயப்படுவாங்க என்னமாவே இருக்க மாட்டாராம் அவங்ககிட்ட என்கிட்ட அதாச்சு குடிக்கலாம் நல்லா இருப்பாரு குடிச்சுட்டா தான் ரொம்ப டார்ச்சர் தாங்க முடியாது ஃபுல்லாகவே டார்ச்சர் தாங்க முடியாது அந்த அளவுக்கு நண்டுப்பார் வெறித்தனமாக எங் அதாச்சு எங்கள் அம்மா வந்து ரொம்ப கஷ்டம் எங்கள் அப்பா எனக்கு தெரியாது அப்படியே விட்டுட்டு செத்துட்டார் எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா தான் எங்களுக்கு கஷ்டப்பட்டு வளர்த்து ஒரு பதினஞ்சு சவரத்துக்கு போட்டு இப்போ எது எனக்கு எதுவுமே இல்லை மோனை மூக்குத்தி கூட இல்லை தாலியும் இல்லை அதெல்லாம் போனால் கூட பரவாயில்ல என்னையாச்சும் ஒழுங்காக வச்சுருக்கலாம்ல அதுவும் கிடையாது இந்த நகையெல்லாம் எங்கே போச்சு நகையெல்லாம் மூணாம் நேற்று எனக்கு தெரியாமல் நான் பீரில் தான் வச்சுருந்தேன் அஞ்சு சாவிரம் ஆறாம் மூணு சாவிரம் நெக்லீஸு எவ்வளோ எல்லாமே போயிடுச்சு அவருக்கும் ரெண்டு சாவிரம் போட்டாங்க எங்கே போச்சு எல்லாம் வச்சுட்டார் அடகு கடையில் வச்சுட்டார் இதை அந்த காசு என்ன பண்ணார் எல்லாம் என்னத்துக்கு சொல்கிறீங்க ஒரு எங்கள் ஊரில் ஒரு பொம்பளை எந்த பொம்பளையும் எங்கள் ஊரில் இருக்கிற நூறு வீட்டுக்கு மேலே இருக்கும் அந்த நூற்றி இருபது கூட இருக்குது எந்த பொம்பளையாவது ஒரே ஒரு கால் சவரம் அரிக்கா சவரம் நகை போனாவே விட மாட்டாங்க உயிரோடு விட மாட்டாங்க ஆம்பியான உயிரோடு வைக்க மாட்டாங்க நீ வந்து பதினஞ்சு சவரம் போகிற வரைக்கும் என்ன பண்ணிருந்த அந்த அளவுக்கு தெரியாமல் இப்போ ஒரு பத்து ரூபா கொடுக்கலன்னா என்னை செருப்புலேயும் 
தொடப்பத்துலேயே அடிச்சுட்டு தான் வாங்குவார் மானத்தை அப்படி வாங்கிட்டு அசிங்க அசிங்கமாக பேசுவார் அதெல்லாம் இவங்களுக்கு தெரியாது என் மேலே தான் இவங்களுக்கு இப்போ குறை என் மேலே தான் சொல்லுவாங்க அவங்க பிள்ளை எப்படி வளர்க்கணும்னு கண்ட்ரோல் அவங்க வளர்த்துருந்தாங்கன்னா இன்னொரு பொண்ணு மேலே வந்து பை வராது இல்லைம்மா அவங்க மேலே பழியே சொல்லலை பை சொல்லல தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அவங்கள வருத்தப்படுறாங்க நீ நல்ல பொண்ணுன்னு தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா பதினஞ்சு சவரம் போகிறது வரைக்கும் நீ ஏன் பேசாமல் இருந்தால் கேட்குறாரு அதுதான் எனக்கு தெரியாமல் இது மாதிரி எனக்கு வேணும் அர்ஜென்ட்டாக வேணும் நான் மாசமாக இருக்க மேடம் ரெண்டாவது பையன் வயிற்றுல இருக்கான் எங்கள் அம்மா செவ்வாய் கிழமாவது வேணாடா அவுக்காத காலில் கூட விழுது நான் வேணும் எனக்கு அவசரமாக வேணும்னு சொல்லிட்டு செவ்வாய் கிழமாவது தாலி கைடி எடுத்துன்னு போது மேடம் எங்கள் அம்மா எப்படி அந்த நகையெல்லாம் உன் மாமியார் மாமனார்கிட்ட இப்படி போய் சொல்லியிருக்கலாம்னு இப்படி காசு கேட்குறாருன்னு எல்லாம் நான் மூணு சவரம் மூணு சவரம் நெக்லீஸும் நோட்டீஸும் எல்லாத்தையும் இவங்க கேட்டாங்க சொல்லிட்டு கம்பல் மொத்தம் எல்லாத்தையும் கொடுத்தேன் நான் இவங்க பக்கத்து வீட்டில் கொடுத்து வச்சாங்க பக்கத்து வீட்டில் என்ன பண்ணுறேன் இவர் போய் குடிச்சிட்டு வந்து சண்டை போட்டார் சண்டை போட்டு இவங்க பயந்துக்குன்னு கத்தி எத்தனை வந்து பயந்து பிள்ளைக்கு பயந்து அதை கத்தி எத்தனை வந்து எங்கள் வீட்டுக்காரு கத்தி பயந்துன்னு இவங்க எல்லாத்தையும் அவங்கக்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க அப்போ நான் என்ன பண்ண முடியும் மேடம் நீங்களே சொல்லுங்கள் இதோ முந்தானி புஷன் வேலைக்கிறான் அம்மாவும் அப்பனும் கேக்குற மாதிரி யாரும் நகையை ஆண்டா வாங்கி வச்சுக்கிட்டேன் ரெண்டு மதிசுக்கார் வந்து வாங்கி கொடுத்தாங்க நாங்க கொடுக்க மாட்டேன் நீ என்ன பண்ணிக்கணும் பண்ணிடுங்க இது வந்து வாய தரகல நெத்திக்கு என்னது வாய தரக்கலனா நீங்க பார்த்தேன்னா உங்க பிள்ளையும் உங்களை அடக்க முடியல அப்ப நான் என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்க அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஆளுகள் நண்டுகளா நாங்க இருக்கு சொல்ல அந்த மாதிரி ஆள் இல்ல சரி நான் கேக்கல உங்க புள்ளி ஆச்சு இல்ல நீங்க எல்லாரும் மறைட்டி வாங்களா இல்ல நோட்டீஸ் மொத்தம் இப்ப ஏன் நேக்க போயிருக்குமா நான் அண்ணாத மாதிரி நிக்கிற மேடம் எனக்கு தூளி கண்ணீர் ஊறுதுனே எங்க அம்மா மட்டும்தான் எனக்கு எங்க அம்மாவும் சுகர் அவங்களும் இறந்துட்டாங்கனா எனக்கு நான் யாரு அண்ணாத தான் அடிச்சு போட்டா கேக்கிறது கூட ஆள் இல்ல மேடம் யா வீடு வர கூட நான் நம்பறது கிடையாது அந்த அளவுக்கு நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு தெரியுமா எட்டு வருஷமா எனக்கு தாலி கட்டின நாள்ல இருந்து ஒரு நாள் கூட நிம்மதியே கிடையாது மேடம் எனக்கு அவ்வளவு வயிறு இருந்து அந்த வீட்டுல வாழ்றேன் தெரியுமா ஒரு ஒரு கேள்வி இல்ல என்ன ஒரு பொம்பளையா கூட என்ன மச்சதே கிடையாது இது வரைக்கும் அவ்வளவு கொடுமை எவ்வளவு கொடுமை தானே ஒரு பொம்பளை ஒரு கொடுமை எத்தினாலி தான் தாங்கிட்டு இருப்பேன் மெயினா குடி தான் குடும்பம் அந்த குட்டி என்ன ஒரு குழந்தை உடம்பு சீக்கு வந்துருச்சுன்னா அந்த குழந்தை அப்படியே கூட இருக்கட்டும் மேடம் அப்படியே பாத்துட்டு போவாரா கண்டி கூட்டினே போக மாட்டாரு இப்ப ஏதாச்சும் நாங்க கேட்டா கூட எதுவும் வாங்கி கொடுக்க மாட்டாரு குழந்தைங்க சொன்னா மேடம் குழந்தைங்களுக்கு ரெண்டு மூணு வருஷம் ஆச்சு என் குழந்தைங்க ட்ரெஸ் எடுத்து போட்டு மேடம் இது வரைக்கும் நீ பிறந்தது குழந்தை தானே ஒரு ஜெட்டியாவது வாங்கி போட்டிருப்பியா இது வரைக்கும் அப்ப எப்படி இருக்கும் மேடம் எனக்கு உங்களுக்கு தெரியல உங்க பையன் குடிக்கிறான்னு போவாத <laughs> நீ <laughs> 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 அவ வேலை செய்ய மாட்டா பாடுபாட மாட்டா என்ன மாரி அப்புறமா அவங்க அம்மா அவங்க அம்மா என்ன பண்ணுச்சியா நாத்தனார் பிள்ளை ஆச்சு ஒரு நாத்தனார் பிள்ளை தான் கட்டல ஒரு இன்னொரு நாத்தனார் பிள்ளை கட்டிக்கிட்டே இருந்தாங்க கட்டினா கட்டினாக்கா அது நல்ல மாதிரியா வச்சு தலை நீ நல்ல மாதிரியா வச்சுருந்தா தாண்டா என் அண்ணன் பொண்ணு கொடுப்பேன் அப்படின்னு சரியான நானும் கேள்வி கேட்டேன் நான் நல்லா வச்சுங்கிறேன் குமார் வச்சுங்கிற மாரி நான் நல்லா வச்சுங்கிறேன் பொண்டாட்டியம்மா அவனே தேர்ந்து எடுத்துக்குன்னு நான் வானான் தான் சொன்னேன் இதோ பாயங்காலத்தில் கூட தள்ளி புடுறிய அவனுக்கு கொடுக்காதுன்னு சொன்னேன் எங்கள் அனுமண்டி நீ கொடுக்கலு விதி விதியில் இல்லை இப்போ சொல்கிறது கேளுமா இப்போ நீ அவங்கள்ட்ட கோவப்பட்டு எந்த பிரயோஜனம் இல்லை 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 அவங்கள்ட்ட நீ சப்போர்ட்டாரு நீங்களும் தான் எனக்கு இவங்க கேக்குற அசிங்க அசிங்கமா கேக்குறாங்க 
எனக்கு அதுதான் எனக்கு பிடிக்கல வாய தரனா இவங்க மூட மாட்டாங்க மேடம் எனக்கு அதுதான் பிடிக்காத விஷயமே எனக்கு இவங்க பேசுறது அசிங்கமா பேசுறாங்க எனக்கு அது பிடிக்க மாட்டேங்குது மேடம் நீ ஊட வாழ கூடாதா போய் டீ குச்சி ஆத்த கை கூடாதா அதெல்லாம் சுத்தமா செய்வ மேடம் சுத்தம் அம்மா இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமே கிடையாது நான் சொல்றது கேளுங்க அவ மனசுல மன அழுத்தம் ரொம்ப ಜಾಸ್ತಿ இருக்கு அவள்ட்ட சந்தோஷமா இருந்தா வீட நல்லா வெச்சுக்கணும் குடும்பத்தை நல்லா பார்க்கணும் எல்லாம் தோணும் அவளே மனக்கு வருத்தத்துல இருக்கா இப்ப நீங்க நீங்களும் சேர்த்தாதீங்க இதுல நீங்க அதை கழுவு சுத்தமா வச்சுக்கோ அதை பண்ணி இதை பண்ணி எல்லாம் சொல்லாதீங்க பாசமா இருங்க அவள்ட்ட பாசமா இருங்க பாசமா இருந்தீங்கன்னா திருவல்லாங்காட்டு கூட்டிட்டு போனேன் அந்த பேங்க் புக் வாங்கி தரேன் சொல்லிட்டு ஒரே நாள் காலி பண்ணாரு மேடம் எங்க வீட்டுக்காரு சரி நான் சொல்றது கேளு நீ உன் வீட்டுக்காரன் நம்பாதே உன் மாமரார் மாமியார் ஆகார் கார்டு வாங்கி கொத்தோம் ரேஷன் கார்டு ஆட்டு வாங்கி கொத்தோம் ஏரி வல்லாட்டு வாங்கி கொத்தோம் அம்மா ஒரு நிமிஷமா அந்த பொண்ணோட வாழ்க்கைய தொலைஞ்சு போச்சு அந்த பொண்ணோட வாழ்க்கைய தொலைஞ்சு போச்சு உங்க உங்க வயசு காலத்துல கஷ்டம் தான் இல்லைன்னு நான் சொல்லல நீ ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் அவங்களோட நீ இருக்கணும் எனக்கு வேற வழியும் கிடையாது போறதுக்கு அப்படியெல்லாம் சொல்லாத நீ பாசமாரு தைரியம் கூட அவங்களுக்கு நீ உடம்பு இந்த பாரு ஒரு விஷயம் நான் சொல்றேன் கேள்வி பொம்பளைக்குள்ள இருக்கிறது தெம்ப என்னதுன்னு இவங்களுக்கு தெரியாது குழந்த மாச பத்து மாச குழந்தைய வந்து வலிச்சு குழந்தைய பெத்துக்கிறது வா பொம்பளை புரியறதா உனக்குள்ள அந்த அந்த தைரியம் இருக்கணும் உனக்குள்ள அந்த தெம்பு இருக்கணும் முதல்ல மன தைரியத்தை வளர்த்திக்கணும் அவங்களுக்கு வயசாகுது அவ தாலி கட்டணத்துல நாங்க ஓய்ச்சி போடணும் கைனிக்கு வர்றது இல்லையோ அவனும் வர்றது கிடையாது கைனிக்கு வர்றதுன்னு மட்டும் சொல்லாத இவங்க பயிர் வச்சாக்கா எல்லாம் கலை அதுவும் பயிர் கஷ்டப்படும் மேடம் ஏதோ அதால முடிஞ்ச வேலை அது செய்யும் எது எங்க வீட்டுக்காரன் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இவங்களோட கஷ்டத்தான் சாப்பிட்டுங்கிறாங்க இன்னும் புருஷனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்க பாருங்க அதுதான் பிரச்சனை குழந்தை நீங்க பாத்துங்க வயசாயிடுச்சு நான் போயிட்டு நூறு ரூபாய் சம்பாதிக்கிறேன் அப்படின்னு இந்த மாதிரி சொல்றது இல்ல அவனை வந்து பொண்டாட்டி அனுபவம் மாட்டான் நம்ம ரெண்டு பேரும் உக்காயினே சாப்பிடலாம் நம்மளுக்கு உக்காயின சாப்பிடறதுக்கு தைரியம் இருக்கு போறதுக்கு ஆள் இருக்காங்க அப்படின்றாங்க எங்களுக்கு கஷ்டப்ப எப்படின்னா எங்களுக்கு ஒரு கூ எங்கள் அப்பா வந்து எங்களுக்கு எதுவுமே வைக்கல வீட்டு மேனை தவிர எதுவுமே வைக்கல எங்களுக்கு அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எங்கள் அம்மா எப்படி அம்மா வீட்லேயும் கஷ்டப்பட்டேன் நானும் அம்மா வீட்லேயும் கஷ்டப்பட்டேன் இவங்க அப்பவும் வேலை செய்ய மாட்டான் யாருமே அந்த கிலோமீட்டரில் போய் ஒரு ஊரியாக போய் நெல் தூக்கின்னு வருவேன் பத்து நாளைக்கு அஞ்சு நாளைக்கு வேலை செய்ச்சு ஒரு நீங்கள் எவ்வளோ அக்கா தங்கச்சிங்க நாங்களா ஏ ஏழு பேர் மூ நாலு பேர் அக்கா தங்கச்சி மூணு பேர் அந்தீங்க ஒத் ரெண்டு பேர் தான் இப்போ கேரம் அஞ்சு பேர் ஆறு பேர் சேர்த்துட்டாங்க நாங்கள் கஷ்டப்பட்டோம் ரொம்ப கோபமா இருக்கேங்க போல இருக்கு இல்லை எதுவுமே இல்லை கோபமே இல்லையா லவ் மேரேஜோ ரெண்டு பேரும் இல்லை மேடம் ம் லவ் இல்லாமல் மேரேஜா அரேஞ்ச் மேரேஜ் லவ் கப் அரேஞ்ச் மேரேஜ்க்கு அப்புறம் லவ் வந்துருச்சா ம் நல்லா பார்க்குறீங்களா ம் சிரிக்கிறீங்க நல்லா பாக்குறீங்களா நல்லா பாத்துறீங்க மேடம் ஒரே பையன்ல அப்பா அம்மாக்கு ஆமா அவங்க உங்களுக்கு சோறு போடுறாங்க நீங்க அவங்களுக்கு சோறு போடுறீங்களா அவங்க தான் போடுறாங்க ஏன் தம்பி ஏனா வளர்ச்சி இல்ல ஏனா வளர விட மாட்டாங்க என்ன ஆச்சு என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு நான் ஏதாவது ஒரு தொழில் செய்யலாம்னு பார்த்தா எதுமே பண்ண மாட்டாங்க ம் என்ன தொழில் நான் கோயி பண்ண வைக்கலாம்னு பார்த்தேன் அதையும் கேன்சல் பண்ணாங்க மாட்டு பண்ண வைக்கலாம்னு பார்த்தேன் அதையும் கேன்சல் பண்ணாங்க அவங்க எப்படி கேன்சல் பண்ணுவாங்க 
நீங்க <laughs> 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 அடிமை <laughs> பட் நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா இத பாருங்க நீங்க குடிக்கிறது சரக்கு இருக்குல்ல அது எப்படியாப்பட்ட சரக்கு அது உங்களுக்கு நல்லது செய்யறதா கெட்டது செய்யறதா கெட்டது அப்புறம் அது உங்களோட முடியல அடுத்த தலைமுறை அதுக்கு அடுத்த தலைமுறை அதையும் பாதிக்க போகுது ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க ஆறு வயசு ஏழு வயசு பெத்த தன் தந்த வந்து அப்பா வந்து வழிகாட்டியா இருக்கணும் உங்களை பார்த்து உங்க பசங்க என்ன கத்துக்கிறாங்க வழிகாட்டி பெத்தவங்களை <laughs> 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 என்ன பேசுறீங்க அதான் மேடம் திருப்பதிக்கு போயிட்டு அதோட கடைசியாக குழந்தை மேலே சத்தி பண்ணிட்டு அதோட கூட போகிறேன் அதான் என் மனசில் பண்ணுறேன் நீங்கள் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருந்தீங்கன்னா அந்த வேலைக்கு ஆகாது நாங்கள் கிளம்பி எங்கன்னா போகிறோம் சார் எங்கே போகிறோம் எங்கன்னா போய் ஹாஸ்டலு வீஸ்டில் கூட இருந்துடுறோம் இவங்களாண்டே இருக்கு எதுக்கு போகிறா எதுக்கு போகிற நான் இருக்கும்போது நீ எதுக்கு போகிறா நாங்கள் இருக்கே மாட்டோம் அஞ்சு நிமிஷம் கூட தலைக்கு அம்மா அப்பாவை ரொம்ப பிடிக்குமா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மேடம் அது பேச்சினால தான் அது மாதிரி உயிரோட விடவே மாட்டான் ஆஹ் அங்க இருக்கவே முடியாது இது வந்தாலும் வராத ஜாஸ்தி அதுதான் பிரச்சனையே கணக்கு போட்டேன் இவங்களும் விட மாட்டாங்க அந்த பையனும் விட மாட்டான் எவ்வளவு பாத்துட்டோம் இது உன்னை கேட்டு போதும் தான் பாத்தன கண்டி வேற ஒண்ணும் கிடையாது நினைச்சதே <laughs> கிடையாது <laughs> 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 
வெளியில <laughs> 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 ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட இதுக்குள்ளேருந்து வெளியில் வரணுமா நல்ல விஷயம் திருப்பதியில் போய் சத்தியம் பண்ணுறதுலாம் நல்ல விஷயம் இன்னொரு விஷயம் கூட அதோடு சேர்த்து பண்ணலாம் இன்னொன்று மேடம் ஒரு ஐம்பதாயிரம் கூட சொல்லுங்கள் மேடம் நான் பார்த்து என்ன ஒரு பிஸ்னஸ் ஒன்று பண்ண போகிறேன் பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் சம்பாதிச்சு ஐம்பதாயிரத்தை சேர்த்து வச்சு நீங்களே பிஸ்னஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் அப்பா அம்மா கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்க காசு இல்லை மேடம் அது எங்கள் மாமியார் காசு தான் அது மாமியார் காசு அப்போ மாமியார் காசு கொடுக்க மாட்டாங்க மாமியார் கொடுத்த பதினஞ்சு சவரம் நகைங்க அமைச்சு <laughs> அவங்கள்ட்ட காசு இருந்தால் அவங்க பேங்க்கில் போட்டு அவங்க வயசு காலத்துக்கானதை அவங்க சேமித்து வச்சுப்பாங்க அது உங்களுக்கு தர தேவையில்லை இப்போ சோறு போடுறதே பெரிய விஷயம் எதுக்கு அவங்க உங்களுக்கு சோறு போடணும் உங்கள் குடும்பத்துக்கு எதுக்கு அவங்க சோறு போடணும் நீங்கள் தான் அவங்கள பார்க்கணும் ஐம்பதாயிரம் ரூபா கொடுக்க சொல்லுங்க இந்த பாருங்க நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இந்த தப்பை சொல்கிறேன் நான் தேவையில்லாமல் அவங்க பசங்க நல்ல பசங்க நல்லா இருக்கணும்னு அவங்க பாத்துப்பாங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் உழைச்சு முடிச்சிட்டீங்கல்ல உங்க லைஃப்க்கு சேஃப்டி பண்ணீங்க துணி ஆட போறோம் நாங்க கோவில்ல போய் கஞ்சோ எதுக்கு கோவில்ல போய் உட்கார்றா நீங்க கஷ்டப்பட்டிருக்கீங்க வீடு கட்டிருக்கீங்க அவங்க தான் கோவில்ல போய் உட்கார்றோம் நீங்க இல்ல என்னன்னு சொல்ல முடியல செத்தே புள்ளானுங்க தேனுங்க ஓ மேரக்டர் வேலை எல்லாம் வெச்சுக்காதீங்க அம்மாவே நீங்க ஒழுங்கா இருந்திருந்தீங்கனா அவங்க இங்க வந்து உட்கார்ந்து கதற போறாங்க பாலு நான் ஒரு ஒரு நம்பர் கொடுக்குறேன் ஆல்கஹாலிக்ஸ் அனானிமஸ் அவங்கள்ட்ட பேசி பாருங்க உங்கள மாதிரி பல பேர் ஓகே இந்த குடிப்பழக்கத்துக்கு அடிமையானவங்க நீங்க கெட்டவங்க இல்லை நீங்க அந்த பழக்கட்ட பழக்கத்துக்கு தான் அடிமையா இருக்கீங்க நான் நினைச்சா எல்லாமே விட்டுருவோம் மேடம் எல்லாரும் நினைச்சா எல்லாரும் போங்க ஆனா நினைக்கணும் இல்ல நினைக்கணும் இல்ல இந்த கஷ்டப்படுறது விட்டு தான் கொஞ்சம் குடிச்சிடுவேன் வேற எதுவும் கஷ்டப்படுறவங்க எல்லாம் குடிச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா அப்ப உங்க அம்மா போய் குடிக்கணுமே ஏ உங்க அப்பா தான் போய் குடிக்கணும் கஷ்டப்பட்டேன் குடிச்சேன் கஷ்டப்பட்டேன் குடிச்சேன்னா என்ன அர்த்தம் நான் சொன்னா கேட்பீங்களா ம் நீங்க நல்லா இருக்கணும் லைஃப்ல நீங்க அழிஞ்சிட கூடாது உங்க குடும்பம் நல்லா இருக்கணுங்கிற அக்கறையினால பேசுறேன் இப்ப என்னன்னா ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு இந்த ப்ராப்ளத்துல இருந்து எப்படி வெளியே வர அதுக்குதான் இவர் இப்படி ஆனதுக்கு காரணம் அவர் மட்டும் இல்லம்மா உங்க வீட்டுல இருந்து சுச்சுவேஷன் கூட தான் அந்த சூழல் ஏதோ ஏதோ என்ன என்னென்னமோ கொஞ்சம் விஷயங்கள் தப்பாக இருந்திருக்கு அதனால தான் அந்த பையன் அப்படி ஆயிருக்கான் ஸோ அத்தனை பழி அந்த பையன் மேலே போடாதீங்க சூழல் நல்லா இருக்கல அப்படி மாட்டின்ட்டோங்கிறதுக்காக அது ஒரு காரணமாக வச்சுட்டு வாழ்க்கையை கெடுத்துக்கக்கூடாது ஏதோ ஒரு இடத்துல திருந்தணும் உங்களுக்கு பொண்டாட்டி ஆயிடுச்சு ரெண்டு பிள்ளை ஆயிடுச்சு இப்போ நீங்கள் என்ன தான் நான் பிள்ளைய கூட பிடிப்பேன் நான் நினச்சேன்னா குடிப்பழகத்தை விட்டுடுவேன் சொன்னாலும் ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டம் தூண்டிவிடலாம் <laughs> 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 கடைக்கு போகிறதுக்கு தூண்டி விடலாம் அதனால் ஃபேமிலியும் அவருக்கு அவருக்கு மாடல் சப்போர்ட் கொடுத்தா தான் அவர் எதை மீண்டு வர முடியும் முதல்ல நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா அத்தனை பழி அந்த பையன் மேலே போடாதீங்க அந்த பொண்ணு மேலே போடாதீங்க எல்லாருமே ஏதோ ஒரு வகையில் காரணமாக இருந்திருக்கீங்க இந்த ஷூ சூழலுக்கு அதனால் அவர் மீண்டு வரத்துக்கு அவர் தயாராக இருக்கார் அவருக்கு நம்ம சப்போர்ட் கொடுக்கணும் அவரை தப்பானவன் தப்பானவன் நீ குடிகாரன் 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 சொல்லிட்டே இருந்தீங்கன்னா மறுபடியும் அது மீண்டு வரத்துக்கான வாய்ப்பே இல்லாமல் போயிடும் 
இல்லப்பா பரவாயில்ல நீ இன்னைக்கு தெரியாமல் குடிச்சிட்டு வந்தியா பரவாயில்லப்பா நாளைக்கு நீ சரி பண்ணிக்கலாம் இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு குடிச்ச சரி பரவாயில்ல நீ போய் படுத்துக்கோ ஒன்றும் ஆகலை நீங்கள் அவர் உங்களுக்கு பிள்ளையும் இல்லாமல் ஆக போகிறது இல்லை நீங்கள் அவங்களுக்கு அப்பாவும் இல்லாமல் ஆக போகிறது இல்லை நீங்கள் ரெண்டு பேரும் என்ன தான் சண்டை போட்டுருந்தாலும் ஒருத்தர் ஒருத்தரை விட்டு கொடுக்கவும் போகிறது இல்லை அதுதான் உண்மை மிஸ்டர் பாலு சொல்லுங்க ஆல்கோஹாலிக்ஸ் அனானிமஸ் கூப்பிடுறீங்களா கண்டிப்பாக ஏ ஏ கூப்பிட்டுட்டு இதுக்குள்ளே இந்த வெளியே வாங்க இதை பாருங்கள் சப்போஸ் தப்பி தவறி போய் குடிச்சிட்டு வந்தால் கூட பாருங்க பேசாமல் போய் படுத்துடுங்க உங்கள் பாட்டில் போய் ஓரமாக படுத்துடுங்க இல்லை வச்சுங்களேன் பொண்டாட்டிட்டேருந்து அடி வாங்கணும் அம்மா அவர் குடிச்சிட்டு வந்தால் நீங்கள் வந்து உங்கள் மா மருமகளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க என் மொண்டாட்டி இன்னும் நீ என்னடா சப்போர்ட் பண்ணுற நீ என்னடி சப்போர்ட் பண்ணுறது என் மொண்டாட்டி உண்டு நான் உண்டு போ களம் களம் பண்ணுறான் நீயும் தான் சொல்கிறேன் அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறத விட்டுட்டு அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணு சப்போர்ட் அப்போ தான் இவர் வழிக்கு கொண்டு வர முடியும் புரியுதா சரி ஹலோ எக்ஸ்கியூஸ் மீ டபுள் ஏ கால் பண்ணுங்கள் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஒரு விஷயம் மட்டும் புரிஞ்சுங்க இன்னொரு வாட்டி நீங்கள் குடிச்சிட்டு வந்து அவங்கள தொந்தரவு பண்ணிங்கன்னா கண்டுக்க கூட மாட்டாங்க கையில் எடுத்த க க கிடச்ச கட்டை எடுத்து அடிக்க போகிறாங்க நீங்களும் தான் சொல்கிறேன் புரியறதுங்களா புரியுதா சரி ஒரு எங்கள் வீடு சும்மா இதெல்லாம் சும்மா வீரத்தனம் சூரத்தனம் தான் யாரா ஒருத்தர் கட்டையை தூக்கியாச்சுன்னா பேச எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தால் கூட சும்மாவே இருக்க மாட்டார் ஏதாச்சும் குடிச்சிட்டு சும்மா பேசினே இருந்தால் எங்கள் அண்ணனுக்கு கோவம் வரும் சும்மா இருக்கிறவங்க போய் பேசினா கைட்டியா குத்துட்டான் வேலைக்கு போயிரு என்னது என்ன சொன்னார் என்னவா அவனுக்கு <laughs> 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 இந்த வீரத்தனத்துக்கு ஒன்றும் குறைச்சல் இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட நீத்து விடும் நாங்கள் ஒன்றும் தந்துருக்கோம் அதுக்கு முதல்ல நீங்கள் கோஆப்ரேட் பண்ணோம் தப்பான வார்த்தைகளை விடாதீங்க நாங்கள் விடல எதுவுமே பேசாதீங்க சந்தோஷமாக இருங்க வீட்டுக்கு வந்தால் நாங்கள் சந்தோஷமாக தாங்க அந்த பையன் வீட்டுக்கு வந்தால் வாப்பா சாப்பிட்டியா நல்லா இருக்கியா அவள் தான் காமிச்சிக்கணும் அவன் வீட்டுக்கு வரும்போது நாங்கள் ஏதாவது வீட்டில் தான் வரோம் நாங்கள் வீட்டில் வந்தால் கிடையாது நாங்கள் இருக்கிறதே கிடையாது அங்கேருந்து அனுப்புவோம் செல்லு கொடு தொட்டு கொடு பசங்களை விட்டு இவனாவது வரும் பசங்களாவது வரும் இவனா கூட யாரு போய் பாருங்க எடுத்துருவீங்களா <laughs> 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 துட்டுன்ற வார்த்தை வரக்கூடாது எங்களாண்டே நாங்கள் எங்கே போய் சம்பாதிச்சோம் இன்னொரு வாட்டி இதை பாருங்க ஒரு வாட்டி கூட அது நடந்தது அப்புறம் நீங்கள் உள்ள தான் கேவரோ அரிச்சோ வீட்டில் இருந்து அப்பே தொகுறோம் அப்பே தூக்கின்னு போய்ங்க நான் கடைக்கு கொண்டு போய்ட்டு சேல்ஸ் பண்ணி விற்று சாப்பிட்றது சேல்ஸ் அது அது ஆயிரம் ரூபா அரிசா இருந்தாக்க முந்நூறு ரூபாய்க்கு நானூறு ரூபாய்க்கு ஹலோ எக்ஸ்கியூஸ் மீ அது கழனி கட்டிக்க வர்றது கிடையாது கழனி நல்ல அம்மாவை அப்பாவை எல்லாம் அடகு வச்சு சாப்பிட்ருவீங்களா அதெல்லாம் இப்போ சேர்த்தில் மேடம் அது அது இப்போ கேவரி அது இல்லை இல்லை தாலியை விற்பான் தாலி விற்பான் தாலி அதை விற்றாச்சு தாலி எடுத்து விற்றுப்பான் அதுதான் விற்று தாலி கூட இல்லை மேடம் எது கை காட்டாலும் விற்க வேண்டியது தான் மேடம் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை தான் பயிர் வைக்கிறது ஏரி தண்ணி வந்தால் பயிர் வைக்கணும் வேண்டிக்கணும் நாலாவது ஒரு நெல் போட்டு அரிசியத்தில் வந்து வீட்டை வச்சாங்கன்னா அது காலி பண்ணி வீட்டில் அரிசி சத்து இன்னொரு வாட்டி நீங்கள் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணுங்க இது பாருங்க தூக்கிட்டு போய் உள்ள போடுவாங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்போம் புரியுதா சரி பாலு நான் சொல்றேன் கோச்சிக்காத மூணு மாசம் போயிட்டு முகாமில் இருந்துட்டு இல்லை 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 நினைச்சு கூட தெரியும் அதை பத்தி 
என்னால் நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது அந்த வேலை பார் குடும்பத்து கெடுக்காத இது போ மூணு மாசம் அங்கே இறான்ற என் குழந்தை பொண்ணாட்டில விட்டு ஹலோ ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க மேடம் குழந்தை பொண்டாட்டி விட்டு குழந்தை பொண்டாட்டி பார்த்துக்கிறீங்களா நீங்க என்ன பண்றீங்க குழந்தைக்கு பொண்டாட்டிக்கும் ஒரு நாளைக்காவது வாய்க்கூடாது <laughs> அவருக்கு சப்போர்ட் மட்டும் கொடுங்க மாரி இருக்க மாட்டாங்க நீங்க நீங்க திட்ட திட்ட இன்னும் அவர் மறுபடியும் தப்பு பண்ணிட்டே இருப்பாரு நாங்க திட்டுறதே கிடையாது சரிங்களா வந்து அமக்கல மாட்டோம் அடிச்சாருனா திருப்பி அடி புரியுதா சரி கேளுங்க டிப்பிகல் கேஸ் டிப்பிகல் ரெண்டு பொம்பளை பசங்க அதுக்கு அப்புறம் ஆம்பள பையன் அந்த ஒரு ஒரு டைப்பா வளர்த்துறாங்க அப்பா வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்காரு ஆனால் அவர் ஏதோ ஒரு வகையில் அந்த பையனுக்கு ப்ராப்பனா ப்ராப்பரான அட்டென்ஷனும் வளர்ப்பும் கொடுக்க முடியலை அந்த வளர்ப்பில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு சின்ன தவறு நடந்து போச்சு அவங்களால் இந்த பையனையும் விட முடியாது இந்த பையனால் அவரையும் அவங்களையும் விட முடியாது ஒரே இடத்துலேருந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் திட்டிக்கிட்டே ப்ராப்ளத்தை ஜாஸ்தியாக்கிட்டே வாழ்க்கைப்படி ஓடும் இதுக்கு ஒரே வழி தான் அந்த பொண்ணை சமத்தாகணும் அந்த பொண்ணு வந்து ஷி ஷுட் டேக் கண்ட்ரோல் ஆஃப் எவ்ரி திங் எடுத்து அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள நிறைய லவ் இருக்கு அது ரொம்ப நல்ல விஷயம் அவங்க அதை கண்ட்ரோலில் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ப அந்த பையனோடு அந்த குடிப்பழக்கம் தான் பிரச்சனைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ண கற்றுக்கணும் அதுதான் முக்கியம் இட்ஸ் நாட் ஈஸி நீங்கள் உட்காந்து நான் சொல்லிடலாம் ஆனால் தினசரி வாழ்க்கையில் இதை வச்சு மேனேஜ் பண்ணது இட்ஸ் நாட் அ ஸ்மால் ஜாப் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் வயசு காலத்தில் அவங்களுக்கும் கஷ்டம் தான் ஏதோ ஒரு விதத்தில் திருந்தனா சரி மீண்டும் இன்னொரு உண்மை சம்பவத்தில் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்